హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు బ్లాగర్ వీడియో లాస్ట్ వీడియోలో మనం సీఎస్ఎస్ని ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అనే దాని గురించి తెలుసుకున్నాము ఈ వీడియోలో మనం కలర్స్ గురించి తెలుసుకుందాం కలర్స్ ఎలా మనం ఇంక్లూడ్ చేస్తాము అనే వాటి గురించి మీరు ఇంతవరకు మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకోన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి దీని ద్వారా మేము చేసేటువంటి లేటెస్ట్ వీడియోకి సంబంధించినటువంటి అప్డేట్స్ మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తాయి సో ముందుగా మనం సిఎస్ఎస్కి సంబంధించినటువంటి కలర్స్ గురించి వీడియోలో మనం తెలుసుకోబోతున్నాము సో సిఎస్ఎస్ కలర్స్ అంటే సో సిఎస్ఎస్ కలర్సే కాదు సో రెగ్యులర్గా కలర్స్ గురించి మనం కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం తెలుసుకోవాలి సో కలర్స్ అన్నీ కూడా మనకి మూడే మూడిటి కాంబినేషన్తో ఉంటాయి సో రెడ్ గ్రీన్ బ్లూ సో ఈ మూడిటి కాంబినేషన్స్తో మాత్రమే మనకి కలర్స్ అన్నీ కూడా మనకి క్రియేట్ అవ్వడం జరుగుతుంటాయి సో ప్రతి కలర్ కూడా సో జీరో టు టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వరకు మనకి ఉండటం అనేది జరుగుతుంది సో అప్రాక్సిమేట్గా మనం ఓవరాల్గా చూసుకున్నట్లయితే సిక్స్టీన్ మిలియన్ కలర్స్ అనేవి మనకి ఇన్వి విజిబుల్ కలర్స్ అనేవి మనకి సిక్స్టీన్ మిలియన్ కలర్స్ అనేవి ఉన్నాయని ఒక అంచనా సో ఈ వీడియోలో మనం సో ఆర్జీబీ అని కలర్స్ మీద కలర్స్ ఎన్ని రకాలుగా మనం సీజెస్ ద్వారా మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తాం రిపేర్ చేస్తాం వాటి గురించి తెలుసుకున్నాము సో కలర్స్ని మనం త్రీ టైప్స్గా మనం డిఫైన్ చేస్తుంటాము సో ఫస్ట్ వచ్చేసి నేమ్ సో నేమ్ అంటే ఏంటంటే మనం కలర్ అనేటువంటి ఒక ప్రాపర్టీ రాసేసి రెడ్ అని గ్రీన్ అని బ్లూ అని ఇస్తుంటాము సో దీని ద్వారా మన ఇది ఏంటంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ స్టైల్ అనమాట సో సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఆర్జీబీ వాల్యూ సో ఆర్జీబీ వాల్యూని ఇన్సర్ట్ చేయడం సో ఆర్జీబీ వాల్యూ అంటే ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం రెడ్ కలర్ రాయాలి అనుకున్నాం అనుకోండి సో ఆర్జీబీ అని రాసి ఆర్జీబీ సో బ్లాక్ ఎస్లో టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కామా సో ఇది రెడ్ కలర్ సంబంధించినటువంటి కలర్ అనమాట సో ఈ విధంగా మనం సో ఆర్జీబీ వాల్యూస్లో వేసేస్తాం సో ఇది మీకు ఫోటోషాప్ అనుకుని ఉన్నట్లయితే ఫోటోషాప్ ద్వారా మనం ఈజీగా చేయొచ్చు సో ఈ ఆర్జీబీ కలర్స్ని మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు సో థర్డ్ మెథడ్ వచ్చేసి హెక్సా డెసిమల్ కలర్స్ హెక్సా డెసిమల్ కలర్స్ అనమాట సో ఈ హెక్సా డెసిమల్ కలర్స్ని ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలి అంటే సో ఒక పర్టికులర్ కోడ్ ఉంటుంది సో సిక్స్ డిజిట్ కోడ్ ఉంటుంది సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఈ హెక్సా డెసిమల్ కలర్స్ని యూజ్ చేస్తుంటాము సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం రెడ్ కలర్ రాయాలి అని అనుకున్నాం అనుకోండి లేదా ఒక వైట్ కలర్ రాయాలి సో దీనికోసం ఏం చేస్తుంది హ్యాష్ డబ్ల్యూ ఎఫ్ డబ్ల్యూ ఎఫ్ డబ్ల్యూ ఎఫ్ సో సిక్స్గా ఉంటుంది అనమాట సో ఈ విధంగా సో ఇది కూడా ఏంటి అంటే సో ఫస్ట్ టూ క్యారెక్టర్స్ వచ్చేసి రెడ్ని సెకండ్ టూ క్యారెక్టర్స్ వచ్చేసి గ్రీన్ని థర్డ్ టూ క్యారెక్టర్స్ వచ్చేసి బ్లూని ఇండికేట్ చేస్తూ ఉంటాయి సో అదేవిధంగా మనం రెడ్ కలర్ని కనుక రాయాలి అనుకుంటే సో డబల్ ఎఫ్ డబల్ జీరో డబల్ జీరో సో వాల్యూస్ అన్నీ కూడా డబల్ ఎఫ్ నుంచి డబల్ జీరో మధ్యలో ఈ మధ్యలో ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ని మాత్రమే మనకి యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా మనం కొన్ని కలర్స్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కొన్ని కలర్స్ని క్రియేట్ చేయడం కోసం ఒక సో ఇదంతా కూడా తేలి పాట అని అనుకోండి సో ప్రాక్టికల్గా ఒకసారి చూద్దాము సో దీనికోసం హెచ్టిఎంఎల్ సో ప్రతిసారి ఇలా మనం హెచ్టిఎంఎల్ రాసి ఇలా రాయడం కొంచెం బోర్ కొడుతూ ఉండొచ్చు మీకు సో బట్ తప్పదు సో నెక్స్ట్ వీడియో నుంచి నేను ఒక టెంప్లెట్ క్రియేట్ చేసుకొని దాన్ని డైరెక్ట్గా ఓపెన్ చేస్తాను సో ప్రస్తుతానికి అయితే కనిపించేద్దాం హెడ్ టైటిల్ సో ఇక్కడ టైటిల్ వచ్చేసి నేను సిఎస్ఎస్ కలర్స్ అని ఇస్తున్నాను సిఎస్ఎస్ కలర్స్ బాడీ సో ఇక్కడ నేను సో మనం ఎక్స్టర్నల్ స్టైల్స్ని మనం ఫాలో అవుదాము సో తర్వాత ఐ మీన్ సారీ ఇంటర్నల్ స్టైల్స్ అయితే మనం ఫాలో అవుదాము తర్వాత మనం ఎక్స్టర్నల్ స్టైల్స్ అయితే వచ్చి చూద్దాము సో ఇందా అనేది అసలు మ్యాగ్జిమం యూజ్ చేయడానికి ప్రయత్నించకండి సో ఇక్కడ నేను హెచ్ వన్ అని నేను రాస్తున్నాను హెచ్ వన్ సో హెచ్ వన్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కలర్స్ సో ఇక్కడ మనం సో హెడ్లో స్టైల్ సో ఈ పర్టికులర్ స్టైల్ ట్యాగ్ లోపల రాసినవి మాత్రమే ఇక్కడ మనకి డిఫైన్ అవుతాయి సో హెచ్ వన్ సో దానికి సంబంధించినటువంటి సెలెక్టర్ ఓకే హెచ్ వన్ సో కలర్ గురించి మనం తెలుసుకుంటున్నాం కాబట్టి కలర్ సో 
ఇంకో చెప్పాలి మనం నార్మల్ కలర్స్ రాద్దాం ఇప్పుడు రెడ్ అని రాశాను సో రెడ్ అని రాసి సేవ్ చేస్తున్నాను సో సేవ్ చేసినప్పుడు ఇంకో విషయం ఏంటి అంటే నేను సారీ సేవ్ చేస్తున్నాను సిఎస్ కలర్స్ సో దీనికోసం మనం ఇంకొక ఫోల్డర్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాం సిఎస్ఎస్ సో దీని లోపల సిఎస్ఎస్ కలర్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫోర్ ఫైవ్ సేవ్ సో ఇప్పుడు దీన్ని ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాము సో ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి నేను సిఎస్ఎస్లోకి వెళ్ళి ఒక ఈ ఫైల్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఓపెన్ చేసిన వెంటనే నాకు ఈ ఏమో కలర్స్ అని రెడ్ కలర్ అని అప్లై అయింది సో రెడ్ తర్వాత ఇంకొక చిన్న విషయం ఏంటంటే మనం ప్రాపర్టీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మనం ఈ ఇలాగ సెమీ కోలాన్ని పెట్టాలి ఒకవేళ సెమీ కోలాన్ పెట్టకపోతే ఏమవుతుందంటే మనం రాసేటువంటి నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ అనేది అప్లై అవ్వదు సో ఇప్పుడు యాక్చువల్గా అయితే మనకి టెక్స్టైల్ అనేది సెంటర్ అవ్వాలి బట్ అవ్వదు చూసారా ఉన్నది కూడా పోయింది సో ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనం సెమీ కోలాన్ పెడితేనే ఆ ప్రాపర్టీ క్లోజ్ అయిందని మనకి బ్రౌజర్ అనేది అర్థం చేసుకుంటుంది దాని ప్రకారం మనకి డిస్ప్లే అనేది చేయడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు మనం ఓన్లీ కలర్స్ గురించి తెలుసుకోవడం కాబట్టి సో దాని ఒక్క దాని గురించి మనం డిస్ మా డిస్కస్ చేద్దాం సో తర్వాత సో ఇదే విధంగా మనం రెడ్ అయిపోయింది కదా గ్రీన్ సేమ్ అండ్ రీఫ్రెష్ చూసేసారా సో తర్వాత అదేవిధంగా గ్రీన్ బ్లూ సో ఇవే కాదు సో ఏ కలర్స్ అయినా కూడా మీకు తెలిసిన కలర్స్ యాజ్ యూజ్ మీకు నేమ్స్ ఏవైతే తెలుసో వాటిని వాడు యాజ్ యూజ్ మీరు వాడుకోవచ్చు సో గ్రే సో గ్రే వాడదాం అనుకుందాం సేమ్ సో ఆటోమేటిక్గా ఇవన్నీ చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట సో ఇది ఒక మెథడ్ సో సెకండ్ మెథడ్ వచ్చేసి ఆర్జీబీ వ్యాల్యూస్ యూజ్ చేయడం సో ఆర్జీబీ వ్యాల్యూస్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి అనే దాని గురించి నేను మీకు ఒక టూల్ చెప్తాను సో ఆన్లైన్లో కనుక మనకి ఆన్లైన్ కలర్ పిక్కర్ అని కనుక టైప్ చేస్తే సో మనకి ఈ విధంగా వస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఉన్న మనం ఏదైతే కలర్ కావాలి అనుకుంటామో సో దాని దగ్గర మనం డ్రాగ్ చేసుకొని సో పర్టికులర్ కలర్ కాంబినేషన్ సో నాకు ఈ పింక్ కలర్ అవ్వాలి కావాలి సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే సో ఆర్జీబీ ఏమి ఉంది కదా సో దీన్ని కాపీ చేసుకొని సో ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసినట్లయితే పేస్ట్ సో ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ ఏ కలర్ అయితే ఉందో సో ఆ కలర్ అనేది మనకు అక్కడ డిస్ప్లే అవ్వడం జరుగుతుంది సో చూసారా సో ఇక్కడ ఏ కలర్ అయితే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారో ఆ కలర్ అనమాట సో లేదు అనుకుంటే ఇంకొక మెథడ్ ఉంది సో దీనికోసం ఏం చేయాలి మనం ఫోటోషాప్ ఓపెన్ చేసుకొని సో ఫోటోషాప్ సో తెలంగాణ అందరి దగ్గర దొరుకుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను మ్యాక్సిమం మనకి ఇంటర్వ్యూ కూడా అవైలబుల్ ఉంటుంది సో ఫోటోషాప్ ఓపెన్ చేసుకుందాం సో కలర్స్ కనుక ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు సో మీరు ఏ పర్టి ఏ మీకు పర్టికులర్గా ఏ కలర్ అయితే కావాలి అనుకుంటున్నారో సో ఆ కలర్ని కనుక మరి చూస్ చేసుకొని సో వర్ వట్ ఎవర్ సో ఇక్కడ ఇక్కడ మీకు ఆర్ జీ బి అని ఉన్నాయి కదా సో ఈ వాల్యూస్ని మీరు ఇన్సర్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఈ కలర్ ఉంది సో గ్రీన్ యూజ్ చేద్దాం సో షేడ్స్ అనేవి మారిపోతుంది సో రెడ్ థర్టీ గ్రీన్ చూడండి సో రెడ్ థర్టీ సో ఆర్డర్ అనేది చేంజ్ చేయకూడదు వన్ థర్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీన్ వన్ థర్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీన్ సో ఒకసారి సేవ్ చేసి మీరు కనుక ఫైల్ కనుక ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే సో ఆటోమేటిక్గా మీకు కలర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా మనం ఆర్జీబీ వాల్యూస్ని ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు సో థర్డ్ మెథడ్ వచ్చేసి హెక్సా డెసిమల్ వాల్యూస్ సో ఈ హెక్సా డెసిమల్ వాల్యూస్ని ఎలా రాయాలి మనం చెప్పుకున్నాం సో హ్యాష్ పెట్టిన తర్వాత మనం కలర్స్ చూసుకోవాలి సో సేమ్ దీన్ని కూడా ఇదే మెథడ్ యూజ్ చేయొచ్చు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కలర్ ఉంది సో దీన్ని ఇక్కడ కాపీ చేసుకోండి సో దీన్ని దీనికోసం ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి సో హ్యాష్ ఉంటేనే ఇది వర్క్ అవుతుంది సో హ్యాష్ లేకపోతే ఇది అనేది వర్క్ అవ్వదు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి సో ఒకళ్ళు అప్లై అయింది సో ఇప్పుడు నేను హ్యాష్ తీసేసి నేను సేవ్ చేసుకున్నాను సో చూడండి అప్లై అవ్వలేదు చేంజ్ అవ్వదు సో కాబట్టి ఇది ఖచ్చితంగా ఉండాలన్నమాట సో అదే ఫోటోషాప్లో కూడా మనం చూసుకోవాలి అనుకుంటే సో పర్టికులర్ కలర్ మీరు ఏదైతే చూస్ చేసుకున్నారో ఆ కలర్ ఇక్కడ మీకు డిస్ప్లే అవుతుంది సో దీన్ని కాపీ చేసుకొని సో ఒక హ్యాష్ యాడ్ చేసుకొని మీరు ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు సేవ్ అండ్ రిఫ్రెష్ సో ఈ విధంగా మనకి కలర్స్ అనేవి మనం ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాము సో ఈ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో సీఎస్ఎస్ ద్వారా మనం సో కలర్స్ అనేవి మనం ఈ విధంగా మనం ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాము సో త్రీ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ దాన్ని మనం ఇవ్వడం వల్ల ఇవ్వడం ద్వారా మనం కలర్స్ని మనం ఇన్పుట్ చేసుకోవచ్చు సో మ్యాక్సిమం హెక్సా డిసిమల్ కలర్స్ యూజ్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి సో ఇవి ఏం కాన
మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన వెళ్ళిన బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే